எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு பாடம் பத்தாம் வகுப்பில் உள்ள உயிரினமும் பரிணாமம் உயிரின தோற்றமும் பரிணாமம் பாடத்தில் அந்த பரிணாம கோட்பாடுகள் பரிணாமத்திற்கான சான்றுகள் பரிணாமம் எப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான சான்றுகளை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து ரெண்டாவது சான்று பார்த்தீங்கன்னா கருவியல் சான்றுகள் கருவியல் சான்றுகள்னாக்க கரு கரு வளர்ச்சியில் ஏற்படக்கூடிய சான்றுகள் ஒரு கரு வளர்ச்சி ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கு எப்படி ஏற்படுது அப்படிங்கிறத அது ஒரு சம்மந்தமான பழக்கப்படியக்கூடிய சான்றுகள் தான் இது இப்போ கரு வளர்ச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மீன் மீனுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அது வந்து கடலில் 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 அல்லது ஏரியில் குளத்தில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கு வந்து என்னாக்கா முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் நம்ம அதுக்கும் பறவைக்கோ இல்லை மனிதனுக்கோ சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு உயிரினம் மீன் அந்த மீன்லேருந்து மீன் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பறவை அதுக்கப்புறம் பாலூட்டிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆமை இந்த மாதிரி அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஊர்வட பரப்பட மிதப்பட எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்துக்கிறோம் தனித்தனி மிருகங்களை எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய கரு வளர்ச்சி ஆரம்ப நிலை கரு வளர்ச்சி என்ன அதனுடைய ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆரம்பத்தில் அதனுடைய கரு வளர்ச்சி அது முட்டையில் இருக்கட்டும் இல்லை அம்மாவுடைய வயிற்றுக்குள்ளே தான் இருக்கட்டும் பாலூட்டிகள் பார்த்திங்கன்னாக்கா அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள தான் அந்த கரு வளர்ச்சி நடக்கும் ஆனால் இப்போ சில பே முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிப்புகளுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா முட்டை வெளியே வந்துடும் முட்டை வெளியே வச்சுருக்கோம் அந்த முட்டைக்குள்ள தான் கருவளர்ச்சி உருவாகும் இந்த முட்டைக்குள்ள உருவாகிற கருவளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள உருவாகிற கருவளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறது அப்போ எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவளர்ச்சியானது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஒரே மாதிரியான அமைப்பை தான் கொண்டு இருக்குது அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கருவளர்ச்சியை வச்சு இது இந்த உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்மளால் அதனுடைய சில முக்கியமான உறுப்புகள் சில சிறப்பு பண்புகள் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்போ உருவாகுதுன்னா பிந்தைய காலகட்டம் அதாவது கருவளர்ச்சி ஒரு பாதி கட்டத்தை தாண்டுறதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்து மாதம் ஆகுது மனிதருக்கு குழந்தை பிறகுது அப்படின்னாக்கா அஞ்சு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த கருவளர்ச்சிக்கு இந்த முக்கியமான உறுப்புகள்லாம் உருவாகுது அதாவது கை கால் கண் மூக்கு மூளை இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் உருவாகுது அதே போல் பறவைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாளில் குஞ்சு பொறிக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த நாலஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் தான் அது கண்ட நிகழ்ச்சிகளும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கருவியல் வளர்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் உருவாகக்கூடிய கருவானது அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கிறது அது வளர வளர அந்த கருவானது உள்ளே இருக்கக்கூடிய கரு வளர வளர அது அதனுடைய தாயை ஒத்த அதனுடைய மூதாதர்களை ஒத்த உருவத்தை அடைகிறது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஒரே கரு வளர்ச்சி உருவாகிறதுனால இந்த உயிரினங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரே விதமான பெற்றோர்கள் முன்னோர்கள் இருந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு எங்க அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் வர்றாங்க இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதை வந்து ரெண்டு விதமான ஒரு ஒரு விதி சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயிர் வழி தோற்ற விதி உயிர் வழி தோற்ற விதி அப்படின்னா ஒரு உயிரின் வழியாக இன்னொரு உயிர் தோற்றமடைவது அதுக்கு பேர் தான் உயிர் வழி தோற்ற விதி ஒரு உயிர் இருக்கு அதனுடைய வழியாக இன்னொரு உயிர் உருவாகுது உயிர் வழி தோற்ற விதி அதாவது வழிமுறை தொகுப்பு கொள்கை வெளி உயிர் வழி தோற்ற விதி அல்லது வழிமுறை தொகுப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் வழிமுறைனால என்ன வழி வழியா வர்றதுக்கு நம்ம சொல்லுவோமா இல்லையா வழி வழியா பரம்பரை பரம்பரையா வழி வழியா வர்றாங்கண்ணா அதே மாதிரி வழிமுறை தொடர்ந்து ஒரு உயிரில இருந்து அடுத்த உயிர் தொகுப்பா வந்துகிட்டு பேரு தொகுப்பு அந்த மாதிரி அதை சம்பந்தப்பட்ட கொள்கை இது என்ன சொல்றது அப்படின்னா இது வந்து ஏர்னஸ்ட் ஹெக்கல் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த விதியை முத முதல் சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கருவியல் சான்றுக்கான கொள்கையில ஒரு உயிரி உருவாகுது அப்படின்னாக்கா அந்த உயிரி தான் சார்ந்துள்ள தொகுதி தொகுதியினுடைய முன்னோர்களின் பரிணாமத்தினுடைய அடிப்படையிலேயே உருவாகி இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு ஒரு புதிய உயிரி உருவாகுது அப்படின்னாக்கா அதனுடைய வளர்ச்சி நிலைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அவ்வுயிரி சார்ந்துள்ள தொகுதியினுடைய தொகுதினாக்கா இப்ப ஊர்வனா ஊர்வன பரப்பனா பரப்பன பாலூட்டிகள்னா பாலூட்டிகள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் தொகுதி இப்ப பாலூட்டிகள்னாக்கா இப்ப மனிதன் ஆடு மாடு நாய் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியது பாலூட்டிகள் இந்த விலங்குகளுடைய கருவளர்ச்சியை பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதனுடைய மூதாதிகள் எப்படி இருக்காங்களோ அதனுடைய தொகுதியில் ஏதாவது இருக்கா பாலூட்டிகள் தொகுதி எப்படி இருக்குதோ அதே போல தான் மனிதனும் ஒரே மாதிரி தான் கருவுல இருப்பான் நாய் பூனை இது எல்லாமே என்னாகும் ஒரே மாதிரி தான் கருவுல இருக்கும் அதனுடைய தொகுதியினுடைய பரிணாம
கருவியல் சான்று முடிக்கிறோம் உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான சான்று நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு கருவியல் சான்று அடுத்து தொல்லுயிரியல் சான்று கருவியல் சான்று இன்னொன்று தொல்லுயிரியல் சான்று இரண்டு விதமான சான்றுகளை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் இந்த கருவியல் சான்று தான் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் பட் தொல்லு உயிரியல் தொல்லு உயிரியல் சான்றுனாக்கா தொல் அப்படின்னாக்கா தொன்மையானது பழமையானது உயிரியல்னா மிகவும் பழமையான உயிரியல் உயிர்கள் அதை பற்றி படிக்கக்கூடியது தான் தொல்லு உயிரியல் அதாவது புதை படிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை அதாவது புதை படிவத்தை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலுக்கு பேர் தான் தொல் உயிரியல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதாவது மிக மிக நீண்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அதாவது மிக பழமையான காலங்களில் இருக்க இருந்த விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் அப்போ கிடைத்து கிடைக்கக்கூடிய நடைமுறையில் இருந்தக்கூடிய பொருட்கள் அதையெல்லாம் பற்றி நாம் படித்து தெரிந்துக்கூடியதுக்கு பேர் தான் புதை படிவம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அந்த புடிவை புதை படிவத்தை பற்றி படித்து தெரிஞ்சுக்கூடியதுக்கு பேர் தான் தொல்லுயிரியல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த தொல்லுயிரியலினுடைய தந்தை அப்படின்னு யார் சொல்லுவாங்கனாக்கா லியர்னாடோ டாவின்சி அவர் தான் மிக அதிகமான தொல்லுயிரியலை கண்டுபிடித்து கொடுத்தவர் லியர்னாடோ டாவின்சி தான் தொல்லுயிரியனுடைய தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் இப்போ பரிணாம வளர்ச்சிங்கிறதுனாக்க நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் டாவினோட பரிம பரிணாம வளர்ச்சி நம்ம அதிக பேர் தெரிஞ்சிருப்போம் ஓரளவு அதனால பரிணாம வளர்ச்சிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எளிய உயிரினங்களில் இருந்து மிக சிக்கலான அமைப்பு கொண்ட உயிரினங்கள் உருவாது அது எளிய உயிரினங்களில் இருந்து மிக சிக்கலான அமைப்பு கொண்ட உயிரினங்கள் உருவாகக்கூடியதுக்கு பேர் பரிணாமம் அதாவது ஒரு எளிமையான உயிரினத்திலிருந்து மிக சிக்கலான உயிரினம் அப்படின்னாக்க படிப்படியாக தான் வளரும் திடீர்னு உருவாகாது திடீர்னு இன்னைக்கு ஒரு 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 டைனோசர் இருக்குனாக்க டைனோசர்லேருந்து மனிதன் உருவாகுது தான் இன்றைக்கி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க டைனோசர்லேருந்து மனிதன் டக்கு உடனே உருவாயிருக்க மாட்டான் அதுக்கு பல லட்ச வருஷங்கள் ஆண்டுகள் ஆயிருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் உருவாயிருக்க முடியும் எப்படி ஒவ்வொரு ஒரு உயிரிலேருந்து இன்னொரு உயிர் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பல லட்சம் வருஷங்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் பரிணாமம் பழங்காலத்தில் <laughs> ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பறவைகளை வச்சு இங்கே பார்க்கும்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய பறவைகள் விலங்குகள் இன்னும் ஊர்வன பரப்பன பாலூட்டிகள் கூட அந்த பறவைகள்லேருந்து உருவாயிருக்கலாம் ஏன்னா அப்போ இருந்த பறவை இந்த மூன்று பண்புகளையும் கொண்ட ஒரே பறவையாக இருந்திருக்குது அந்த பறவை இப்போ தனித்தனியாக பிரிஞ்சு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி அந்த ஒரே பறவையிலேருந்து இந்த மூன்று விதமான உயிர்கள் உருவாயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வுக்கு வர்றாங்க இந்த தொல்லுயிரியல் அப்படிங்கிறது சிறந்த எடுத்துக்காட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்கியாப்டரிக்ஸ் ஆர்கியாப்டரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு முற்காலத்துல மிக 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 பழங்காலத்துல வாழ்ந்த ஒரு பறவை இந்த பறவைன்னு சொல்லலாம் ஊர்வனம்னு சொல்லலாம் இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா பறவை மாதிரியும் இருக்கும் ஊர்வனம் மாதிரியும் இருக்கும் இது வந்து ஜூராசி காலத்துல அதாவது பூமியினுடைய காலங்களை பிரிக்கும் போது ஜூராசி காலம் வந்து பார்த்தீங்களா அந்த ஜூராசி காலத்தில் இருந்த வாழ்ந்த ஒரு மிக பழமையான பறவை ஒரு உயிரினம் இந்த உயிரினம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பறவைக்கும் ஊர்வனவுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தொடர்பை ஏற்படுத்துது இப்போ இருக்கிற பறவை இப்போ இருக்கிற ஊர்வனம்னு தனித்தனியாக இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கான பண்புகளையும் ஒரு சேர பெற்றிருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஆர்கியாப்டரிக்ஸ் அப்படிங்கிற பறவை இந்த உயிரினம் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பறவைக்கு மிகப்பெரிய ரெக்கை தேவை பறந்து செல்றதுக்கு அந்த ரெக்கை அந்த அந்த இந்த உயிரினத்துக்கு மிகப்பெரிய ரெக்கை இருக்கு அது பறந்து செல்லுது பறக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் அப்ப அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஊர்வன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த முதலை ஓனான் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஊர்வனை இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நகை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நகம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த நகம் நல்லா எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதோ அதே போல் பற்கள் நல்லா கூம்பு மாதிரி நல்லா கூம்புடைய பற்கள் நல்லா குறைய பற்கள் மாதிரி நல்லா கூம்ப வயதில் இருக்கும் அந்த அதுக்கு வாழ் சாதாரணமாக நீண்ட வாழ் தான் இருக்கும் இந்த ஊர்வனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய நீண்ட வாழ் அப்புறம் இப்போ நகங்களுடைய கால்கள் பெரிய பெரிய நகங்கள் இருக்கக்கூடிய கால்கள் அதுக்கப்புறம் கூம்பு போன்ற பற்கள் இந்த மூணுமே அந்த உயிரினத்துக்கும் இந்த ஆர்கியாப்டரிக்ஸுங்கிற இந்த உயிரினத்துக்குமே இருக்குது அப்போ இந்த உயிரினம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா 
இந்த உயிரினத்திலிருந்து இப்போ உருவாகக்கூடிய இப்ப இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அதாவது உயிரினங்கள் இதனுடைய சந்ததியாக இருக்கலாம் அதாவது பறவையாகவும் இருக்கலாம் என்னுடைய சந்ததிகள் ஊர்வனாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு தொழு உயிரியல் சான்றாக வச்சிருக்காங்க இந்த பறவைய